ప్రపంచంలో అతి చిన్న విషయం నుంచి అతి పెద్ద మిస్టరీ వరకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అట్లానే పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వచ్చేస్తుంది హలో ఇరోన్ అందుకే నమస్కారం నా పేరు సంజీవ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దీనిని షార్ట్ ఫామ్లో ఐఎస్ఎస్ అని అంటారు దీని గురించి మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి వినే ఉంటారు ఇది మనుషుల ద్వారా స్పేస్ లో నిర్మించిన అతి పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఇది చూడడానికి ఇట్లా ఉంటుంది మీరు ఈ ఫోటో చూసాక ఇంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ ని స్పేస్ లోకి వీళ్ళు ఎట్లా పంపించారని ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ ఐఎస్ఎస్ మొత్తాన్ని ఒకసారి స్పేస్ లోకి పంపించలేదు దీనిని పార్ట్స్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ ని స్పేస్ లోకి పంపించి అక్కడ దీనిని అసెంబుల్ చేశారు సో అసలు ఈ ఐఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి స్పేస్ లో ఇది ఏం చేస్తుంది ఐఎస్ఎస్ ని ఎట్లా డెవలప్ చేశారు ఎట్లా నిర్మించారు అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ నేను ఒక కొత్త బ్లాగింగ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను దానికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇంకా పైన ఐ కార్డ్ లో వదిలేస్తాను ప్లీజ్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్ మన యూనివర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని మనందరికీ ఉంటుంది అసలు అక్కడ ఏముంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం మనందరిలో ఉంటుంది సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అండ్ స్పేస్ లో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మనకి ఈ ఐఎస్ఎస్ ని డెవలప్ చేశారు ఈ ఐఎస్ఎస్ లాంటి ఐడియాస్ ముందు చాలా మంది సైంటిస్ట్ కి వచ్చింది కానీ అప్పుడున్న టెక్నాలజీ వల్ల వీళ్ళు దానిని డెవలప్ చేయలేకపోయారు సో అప్పట్లో ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఐడియాని ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది వై నాట్ స్పేస్ లో కూడా ఒక ప్లేస్ ఉంటే ఒక ఇల్లు లాంటిది ఉంటే మనం అక్కడికి వెళ్లి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు కదా అని సో అప్పుడు వచ్చింది మనకి ఈ ఐఎస్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్టింగ్ లో అంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఐఎస్ఎస్ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారో అప్పుడు ఐఎస్ఎస్ డిజైన్ ఇట్లా ఉండేది ఈ డిజైన్ కి ఇప్పుడున్న డిజైన్ కి అసలు సంబంధమే లేదు ప్రపంచంలో అందరికంటే ముందు రష్యా ఒక స్పేస్ స్టేషన్ ని డెవలప్ చేసింది దాని పేరు వచ్చేసి సెల్యూట్ వన్ దీనిని నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో లాంచ్ చేశారు అప్పట్లో యుఎస్ఏ ఇంకా రష్యా మధ్య కోల్డ్ వార్ జరిగేది సో యుఎస్ఏ కూడా మేమేం తక్కువ కాదని వాళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ లో నాసా ద్వారా వాళ్ళు స్కైలాబ్ అనే పేరుతో వాళ్ళు ఒక స్పేస్ స్టేషన్ ని లాంచ్ చేశారు కానీ ఇవన్నీ చాలా చిన్న స్పేస్ స్టేషన్స్ ఇప్పుడున్న స్పేస్ స్టేషన్ కి అది ఒక ట్రైలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత వచ్చింది ఐఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇది మనుషుల ద్వారా నిర్మించిన అతిపెద్ద స్ట్రక్చర్ ఐఎస్ఎస్ అనేది ఏదో ఒక కంట్రీకి సంబంధించింది కాదు దీంట్లో యుఎస్ఏ రష్యా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ జపాన్ ఇంకా కెనడా కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి దీని వెనకాల స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో యుఎస్ఏ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని అనౌన్స్ చేశారు దీని పేరు వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ ఈ స్పేస్ స్టేషన్ ఇట్లా ఉండేలాగా వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు కానీ ఈ స్పేస్ స్టేషన్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అవ్వక ముందే యుఎస్ కాంగ్రెస్ దీనికి ఇన్ని డబ్బులు వేస్ట్ చేయడం ఎందుకని వాళ్ళు దీనికి ఫండింగ్ ఆపేశారు సో ఈ స్పేస్ స్టేషన్ యొక్క పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి దీని తర్వాత నాసా నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో వేరే కంట్రీస్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మళ్ళీ ప్రాణం పోశారు దీంట్లో చాలా కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీనికి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది దీని తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ కి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో స్పేస్ లో ఒక అద్భుతమైన మాస్టర్ పీస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు దీనిని కంప్లీట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇప్పుడు మనకి ఐఎస్ఎస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇది చూడడానికి చాలా చిన్నదిగా కనిపించచ్చు కానీ దీని సైజ్ వచ్చేసి ఒక ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ అంత ఉంటుంది ఈ ఐఎస్ఎస్ మన ఎర్త్ కి వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరం లో ఆర్బిట్ చేస్తా ఉంటుంది దీనిని లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని కూడా అంటారు ఈ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఒకసారి సిక్స్ ఆస్ట్రోనాట్స్ మాత్రమే ఉండగలుగుతారు అందుకే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి ఆస్ట్రోనాట్స్ చేంజ్ అవుతా ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ని ఎట్లా డెవలప్ చేశారు ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అన్న దానిపైన మనం ఫోకస్ చేద్దాం ఐఎస్ఎస్ ని బేసిక్ గా చాలా డిటాచబుల్ పార్ట్స్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది వాటిని మనం మాడ్యూల్స్ అని కూడా అంటాము ఐఎస్ఎస్ లో ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క కంట్రీకి చెందింది ఐఎస్ఎస్ లో రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో ఆస్ట్రోనాట్స్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇది మోస్ట్లీ స్పేస్ కి రిలేటెడే ఉంటాయి వీటిల్లో ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉండడానికి సపరేట్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఇవి చూడడానికి క్యాప్సూల్స్ లాగా ఉంటాయి వీటిని ప్రెషరైజ్ ఛాంబర్స్ అని అంటారు ఐఎస
ఈ మాడ్యూల్స్ ఎవరికి కావాల్సినటు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లో క్రియేట్ చేసుకుని స్పేస్ లోకి లాంచ్ చేస్తారు లాంచ్ చేశాక వాటిని స్పేస్ లోనే ఫిట్ చేస్తారు సరే ఫిట్ చేశారు బానే ఉంది కానీ ఎట్లా ఫిట్ చేశారు దీని కోసం ప్రతి ఒక్క స్పేస్ స్టేషన్ పార్ట్ కి చివరిన ఒక డాకింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది ఈ డాకింగ్ పోర్ట్స్ తోనే వాళ్ళు ఒక్కొక్క పార్ట్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటా వస్తారు అవి చూడడానికి ఇట్లా ఉంటాయి కానీ ఏదైనా టూ పార్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క డాకింగ్ పోర్ట్ ఉంటే సరిపోదు వాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక అటాచ్మెంట్ కూడా ఉండాలి దీనిని మనం పిఎంఏ అని అంటాము పిఎంఏ అంటే ప్రెషరైజ్డ్ మేటింగ్ అడాప్టర్ ప్రొపెలర్స్ ద్వారా ఒక్కొక్క పార్ట్ ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వీటిని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుద్ది ప్రొపెలర్స్ అంటే మనకి హెలికాప్టర్ పక్కన కనబడతాయి కదా అవే ఇవి స్పేస్ లో ఏదైనా పార్ట్ ని మూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి సో మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు స్పేస్ స్టేషన్ లో ఇంత జరుగుతుంది కదా మరి వాటికి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని ఈ ఎనర్జీ కోసం స్పేస్ లో సోలార్ అరేస్ ని పెట్టడం జరిగింది ఇవి చూడడానికి వింగ్స్ లాగా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మన సన్ రేస్ దీనిపైన పడినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుద్ది సో ఇంత ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుందంటే మనకి బై ప్రొడక్ట్ కింద హీట్ కూడా జనరేట్ అవ్వాలి సో ఈ హీట్ ని ఎస్కేప్ చేయడం కోసం మనకి ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ లో ఒక రేడియేటర్ ని ఇన్స్టాల్ చేశారు ఈ రేడియేటర్స్ ఐఎస్ఎస్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని బయటకి వదిలేస్తుంది మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఈ ఐఎస్ఎస్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం కోసం సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం కోసం ప్రతి ఒక్క కంట్రీ వాటి వాటి ల్యాబరేటరీస్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నారు అమెరికన్ ల్యాబరేటరీ ఏదైతే అమెరికన్ ఆర్బిటల్ సెగ్మెంట్ లో ఉందో దాని పేరు వచ్చేసి డెస్టినీ జపాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ల్యాబ్ పేరు వచ్చేసి కీబో అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వచ్చేసి కొలంబస్ ఈ రెండు ల్యాబరేటరీస్ కూడా అమెరికన్ ఆర్బిటల్ సెగ్మెంట్ లోనే ఉంటాయి అండ్ రష్యన్ ఆర్బిటల్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న రష్యన్ ల్యాబరేటరీ పేరు వచ్చేసి పాయిస్ ఇది సపరేట్ గా రష్యన్ ఆర్బిటల్ సెగ్మెంట్ లో ఉంటుంది వీళ్ళకి ప్రైవసీ చాలా ఇష్టం అనుకుంటా సో ఈ పార్ట్స్ అన్ని ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి కానీ వీటికి ఒక బేస్ అంటూ కావాలి ఇవన్నీ ఒక రాడ్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్ పైన అటాచ్ అయి ఉంటాయి దీనిని సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ లో ట్రస్ అని అంటారు ఇది ఐఎస్ఎస్ కి బేసిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లాగా అంటే అన్ని పార్ట్స్ దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఒకవేళ ఆస్ట్రోనాట్స్ కి ఐఎస్ఎస్ నుండి బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి వస్తే వాళ్ళు ఒక ఎయిర్ లాక్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళాలి రష్యన్ ఎయిర్ లాక్ కి ఏదైనా విజిటింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని డాక్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఉంది కానీ ప్రతి చిన్న పనికి ఐఎస్ఎస్ నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటే అది చాలా పెద్ద పని సో దీనికోసమే ఐఎస్ఎస్ లో ప్రతి ఒక్క మూల కెనడా ద్వారా నిర్మించిన ఒక రోబోటిక్ ఆమ్ ఉంటుంది దీనిని కెనడా అని అంటారు అంటే కెనడా ప్లస్ ఆమ్ ఈక్వల్ టు కెనడా కెనడా ఈ రోబోటిక్ ఆమ్ ఒకటే కాదు వాళ్ళు ఒక రోబోట్ ని కూడా తయారు చేశారు దాని పేరు వచ్చేసి డెక్స్టర్ ఇది కెనడా కి ఎండింగ్ లో అటాచ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనకి వేళ్ళు ఎట్లాగో రోబోటిక్ ఆమ్ కి డెక్స్టర్ అట్లాగా సో కెనడా ని మన ఆస్ట్రోనాట్స్ లోపల నుంచే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు సో ఎప్పుడైనా మన ఆస్ట్రోనాట్స్ కి బయట ఎట్లా ఉంది బయట ప్రపంచం ఎట్లా ఉంది స్పేస్ నుంచి మన ఎర్త్ ఎట్లా కనబడుతుంది అని చూడాలనిపిస్తే దానికి కూడా సపరేట్ గా ఒక రూమ్ ఉంది దీని పేరు వచ్చేసి క్యుపోలా ఇది స్పేస్ స్టేషన్ యొక్క ట్రాంక్యులిటీ మాడ్యూల్ లో ఉంటుంది ఈ ట్రాంక్యులిటీ మాడ్యూల్ లో వాళ్ళకి సెవెన్ విండోస్ ఉంటాయి వాటికి షటర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు అవి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే క్లోజ్ చేయొచ్చు ఇవి ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారంటే ఐఎస్ఎస్ ఎప్పుడైతే సన్ దగ్గరకు వచ్చిందో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ లోపలికి రాకుండా ఉండడానికి ఇవి క్లోజ్ చేసేస్తారు సో ఇట్లాగా మన ఐఎస్ఎస్ అనేది పనిచేస్తుంది ఇది మనుషుల ద్వారా నిర్మించిన అతి పెద్ద ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ పీస్ దీని గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే మీకు దీంట్లో ఆక్సిజన్ సప్లై ఎట్లా వస్తుంది అనే ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇది ఎలక్ట్రాలసిస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీతో వాటర్ ని హైడ్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తుంది దీని నుండి మనకి ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఒకసారి ఆక్సిజన్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి రీఫిల్ చేయడానికి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుద్ది ఇదంతా చూస్తుంటే మనకి ఇది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ పీస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అని అర్థం అవుతుంది తొందరలో మన ఇండియా కూడా ఒక మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేసి స్పేస్ లో పంపించాలని మనందరం కోరుకుందాం మీరు కూడా అదే కోరుకుంటే జై హింద్ అని కమెంట్ చేయండి That is it for today guys. Thanks a lot for watching. If you liked this video, please like and subscribe to this channel. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you. Thank you.